அப்போ அருணாச்சலேஸ்வரா எப்படியாவது கீதாவுக்கு மாலக்கண்ண நோய் குணமாகிற மாதிரி பாரு இங்க வாடா என்ன சட்டப்பையில தீப்பட்டி இருக்கு எடுத்து பத்தவை பத்தவைடா சீக்கிரம் எடு நாகமணி கீதக்கா கீதக்கா என்ன மது என்னாச்சு அங்க கோவில கஜானா கையில கற்பூர தேய்த்து போறாரு பிடிக்காது <laughs> 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 எத்தனை தடவை சொன்னாலும் உனக்கு உரைக்காத இந்தா இந்த பணத்தை வச்சுக்க இதை வச்சும் குடிச்சிடாத வீட்டுக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு வாங்கி போடு இவனையும் நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஏய் 
கீழே இறங்கிடி அத சொல்றதுக்கு நீ யாரு இந்த வண்டி எங்க மாமாவுக்கு சொந்தம் ஓ நீ அவருக்கு மச்சானா அப்போ நீயும் எனக்கு வேண்டிய வந்தா வந்து உட்காரு இப்ப மரியாதையா வண்டிய விட்டு இறங்க போறியா இல்ல ஒண்ணு ஆ இத சாக்கா வெச்சு என்ன தொடணும் நினைச்சியா என்ன பண்றது எப்படியாவது என்ன தொடணும்னு எல்லா ஆம்பளங்களும் அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன மாமா செந்தாமணி எதுக்கு வண்டியில இருந்து கீழே தள்ள எதுக்கு தள்ள சொல்லு பின்ன என்ன பண்ணணும் மாமா எங்க அக்கா உட்கார வேண்டிய இடத்துல வேற எவ்வளவு உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தா சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா அங்க யார் உட்கார யார் உட்கார கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நீ இல்ல லட்சுமி <laughs> பொண்ணு என் தம்பியை நல்லா வளர்த்து வச்சிருக்கேன் சின்னவங்க பெரியவன் மரியாதை இல்ல இந்த வீட்டில் எனக்கு மதிப்பு இல்லாம போயிடுச்சு கஜா சிந்தாமணி கிட்ட போய் நீ மன்னிப்பு கேளு எனக்கா நீ அதே பேச்சு பேசுற எனக்கு சுயமரியாதை கௌரவம் எதுவுமே இல்லையா நிலுக்கா நீ எங்க போற சிந்தாமணி வீட்டுக்கு அக்கா உனக்கு உன்னோட சுயமரியாதை எவ்வளவு முக்கியமோ எனக்கு என் புருஷனோட கௌரவம் அதை விட ரொம்ப முக்கியம்டா நீங்க அவருடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கலனாலும் நான் கொடுப்பேன்டா அவருடைய மனசை நோகடிக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல வேண்டாக்கா உன்னோட மனசும் மாமா மனசும் வேதனைப்படும்னா நான் என் சுயமரியாதையும் கௌரவத்தையும் விட்டு கொடுத்துடுறேன் நானே அவகிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் Hero! 
பாத்திய மாமா பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுத்து உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்தேனே தவிர பூ கூட கூத்தடிக்கிறதுக்காக இல்ல ஜாக்கிரத சீ போன காரியம் முடிஞ்சதா மகாராணி அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டியா முன்ன பின்ன யோசிக்கிற பழக்கமே இல்லையா உனக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டிடுவ எது செய்ய சொன்னாலும் செஞ்சிடுவ ஆமா எங்க அக்கா சந்தோஷத்துக்காகவும் எங்க மாமா கௌரவத்துக்காகவும் நான் எதை வேணாலும் செய்வேன் ஏன் தெரியுமா நான் இந்த வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அக்கா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னா உங்க மாமா எனக்கு எப்படி கடவுளோ உனக்கும் கடவுள் தண்டான் இன்னைக்கு அந்த கடவுளே தப்பு செஞ்சிட்டாரே கீதா நாம தப்பு செஞ்சா நம்மள தண்டிக்கிறதுக்கு கடவுள் இருக்காரு ஆனா அந்த கடவுளை தப்பு செஞ்சா அதான் சரியான வழி நினைச்சு ஒதுங்கிடணும் இல்ல நம்ம வழியை நாம பாத்துக்கணும் ஆனா குத்தி காட்டக்கூடாது கீதா அப்படின்னா நீ அவங்க சொல்ற எல்லாத்துக்கும் பூம்பு மாடு மாதிரி தலையாட்டுவ கீதா நீ என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்க நான் என்னை மாத்திக்க முடியாது நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுனால தாய் பாசத்தை இந்த நாள் வரைக்கும் நான் இழக்கல எனக்கு தாய்க்கு தாயா இருந்து பாத்துக்கிட்ட அக்கா தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறும் வேறும் சொல்லுவாங்க ஆனா அதை எங்க அக்கா பொய்ய நிரூபிச்சுட்ட ஆமா எனக்கு அவங்க அக்கா மட்டும் இல்ல எனக்கு தாயும் கூட உங்க அக்கா உனக்கு தாய் தான் ஒத்துக்கிற அவங்க பேச்சு கேட்கறதுல நியாயம் இருக்கு ஆனா தப்பா நடந்துக்கிற உங்க மாமா பேச்சு கேட்கறது தப்பு இல்லையா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு எங்க அக்கா தான் உலகம் எங்க அக்காக்கு மாமா கடவுள் எங்க அக்கா சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக என் உயிரை வேணாலும் கொடுக்க தயாரா இருக்க எடுத்துக்கங்க அழகு நீ என்ன வேணா சொல்லு என்ன கேட்டா விஸ்கில இருக்கிற கிக்கு வேற எதுலயுமே கிடையாது என் தலையில சுத்தி எடுத்து டமா டமா டமால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குடா எதுக்கு அந்த கஜா நம்ம ருத்ரனை எடுத்துட்டு போய் நடு ரோட்ல எல்லாரும் முன்னாடியும் தெருநாய அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சானே அத பாத்து இந்த ஊருக்காரங்க எல்லாம் எனக்கும் தாண்டாக்குது தெரியுமா என்னடா ஒரு பொண்ணுதானாசங்கள் இருக்காதா இது வரைக்கும் ஒரு நாள் ஆகுது சினிமா கூட்டு போயிருக்கானா கோயிலுக்கு கூட்டு போயிருக்கானா அவ்வளோ ஏன் அவன் மனசுல என்ன இருக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம் ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கானா அதுவே நானா இருந்திருந்தானு வச்சுக்க அந்த சிந்தாமணியும் அவங்க அண்ணனையும் தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கூத்தாடிருப்பண்டா டே அழகு நான் பத்த வச்சது ஒரு நாளாவது என் தங்கச்சியோட நல்லது கேட்டது யோசிச்சீங்களா அவளுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிருக்கீங்களா ஆசை இருக்கும் கேட்கதான் கூச்சப்படுறா என்னமா பேசாம இருக்க கேளு பரவாயில்ல விடுனா என்ன நாலு பேர் இருக்கிற இடத்த கூட்டிட்டு போனா இவரோட கௌரவம் பாழா போயிடும் அதெல்லாம் நேரம் வரப்ப நானே கூட்டிட்டு போறேன்